from today we will start the new topic the topic which is known as the molecular basis of inheritance so this is the topic which is related with our last topic that is the genetic basis of inheritance in which we have seen the different types of discoveries which was made by scientist mendel but scientist mendel fails to explain what is the unit which is responsible for the transmission of character from one generation to the next generation in this chapter we have to discuss about what is that specific unit which is responsible for the transmission of character from one generation to the next generation therefore the name of this topic molecular basis of inheritance again we are going to concentrate on the inheritance how the characters are inherited from one generation to the next generation or what are the different types of unit which are responsible for transmission of characters from one generation to the next generation that we have to discuss in this topic that is known as the molecular basis of inheritance as far as the introductory thing regarding this topic in 1869 fredrich mischer work on the pus cell or we can say as a pus tela marathit apan zakme madhe zalela jo pu ahe pus jo ahe त्याच्यावरती यांना संशोधन केलं तर हे संशोधन त्यांनी कशासाठी केलं की आपल्याला या ठिकाणी बघायचंय की ते युनिट जे आहे ज्याच्यामुळं एका पिढीतले कॅरेक्टर पुढच्या पिढीमध्ये ट्रान्सफर होत आहेत त्याच्यासाठीचा जो अभ्यास आहे तो सुरुवातीला या फेडरिच मिशर या शास्त्रज्ञांना त्या ठिकाणी केलेला आहे काय केलं त्यांना ही वर्क ऑन द पस ही युज सॉल्व सोल्युशन टू वॉश द पस ऑफ द बँडेज म्हणजे या ठिकाणी काय केलं त्यानं एखाद्या जखमेमध्ये जो झालेला पस आहे त्याच्यावरती तो अभ्यास केला त्यानं मग आता हे पस कलेक्ट करताना काय करायला लागेल ती जी जखम आहे त्याला बँडेज गुंडाळलेला असेल आणि मग तो पस जो आहे तो कशावरती येईल बँडेजवरती येईल पण आपल्याला सगळ्याचा सगळा त्या बँडेजवरचं बाकीचं कॉन्स्टिट्युशन जे काय असेल ते धुवून काढायचं ते धुण्यासाठी त्यानं कोणतं सोल्युशन वापरलं सॉल्ट ही युज सॉल्ट सोल्युशन टू वॉश द पस ऑफ द बँडेजेस when he added weak alkaline solution to the cells the cells lysed and nuclei precipitated out of the solution ata je solution tena tya thikani pus cha je ghetla hota tyachyamadhe alkaline weak alkaline solution tyachyamadhe tak tyachyamule kay thala the cells lysed cells lysed means the cells broken down they break up they lyse the cell wall of the cell gets lysed the due to the lysis of cell the nucleic precipitated nuclei which are present in the cell they are precipitated out of the solution manje je ka apan solution tayar kele tyachyamade tya cell made aslelya nuclei je ahet tya precipitated jala ghatt jala ani tya solution made tya thikani mix jala from the cell nuclei he isolated a unique chemical substance to which he called a nuclein त्या न्यूक्लियाय मध्ये असलेलं एक विशिष्ट प्रकारचं केमिकल सबस्टन्स त्यानं बाजूला काढलं ते बाजूला काढलेलं सबस्टन्स जे आहे त्याला नाव काय दिलं त्यानं न्यूक्लिन असं नाव दिलं आता हे जे न्यूक्लिन आहे याच्यामध्ये केमिकली न्यूक्लिन हॅज अ हाय फॉस्फरस कंटेंट जे न्यूक्लियस मध्ये आढळलेलं केमिकल कंपाऊंड जे आहे त्या केमिकल कंपाऊंड मध्ये त्याला काय दिसलेलं आहे तर त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त काय फॉस्फरस कंटेंट आहे आणि ते जे कंटेंट आहे ऍज इट शोज ऍसिडिक प्रॉपर्टीज इट वॉज नेम्ड ऍज अ न्यूक्लिक ऍसिड ते जे कंटेंट आहे त्याच्यामध्ये विशिष्ट प्रकारचं ऍसिडिक नेचर असल्यामुळं त्या न्यूक्लिनला नंतर नाव काय दिलं गेलं न्यूक्लिक ऍसिड ही जी आहे ती सुरुवातीची आपण असं म्हणू शकतो की संशोधन किंवा डिस्कवरी आहे की ज्याच्या आधारावरती त्या ठिकाणी सेलमध्ये कोणती तरी एखादी गोष्ट आढळली कि ज्या गोष्टी मु अपन मनू सकते कि घटक आहे तो घटक जो आहे त्या घटकाला फ्रेडरिक मिशर जो है नाव का न्यूक्लियन आता थोड़स जाऊन अपन हे संशोधन अठराशे एक सत्तर मधल परंतु अपने चैप्टर मध्य मेन गोष्ट का हड़कून का इनहेरिटन्स ऑफ द कैरेक्टर त्याच्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असलेला घटक युनिट कोणता आहे ते त्या ठिकाणी पुढका आहे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सायंटिस्ट आफ्टर नंबर ऑफ डिस्कवरीज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कॅरीड आउट ऑन धिस इनहेरिटन्स पॅटर्न सायंटिस्ट थिंक दॅट ऑर कन्फर्म दॅट द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए 
by the early 1900s genetists knew that the genes control the inheritance of the triads that genes are located on the chromosomes are mainly composed of dna and proteins ata ya tikani halu halu samshodhan hot gelo navin navin technology yet geli navin technology nantar na sadharanta 1900 cha kaalamade jevde shastrajne genetics marti research karat hote jana genetists apan mhanar ahe te je ahe जो जीन कंट्रोल करते कशाच इनहेरिटन्स ऑफ ट्रायल एखादी गोष्ट एका पिढीपासून दुसऱ्या पिढीकडे इनहेरिट करण्यासाठीचा जो घटक आहे तो कशा त्याला काय म्हणले त्यांनी जीन्स आणि ही जीन्स कशावरती आहेत क्रोमोसोम्स आणि या क्रोमोसोम्स वरती मेन जे कॉम्पोनंट्स आहेत ते का आहेत डीएनए आणि प्रोटीन्स आता इथे एक प्रश्न पडतो आपण इथं असं म्हणलं द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स अँड क्रोमोसोम्स आर मेनली कॉम्पोजिड ऑफ डीएनए अँड प्रोटीन now it is the question that is it the dna or the protein as a inheritance or inheriting unit barobar ata ithe dol ghatak ahet ek ahe dna dusra ahe protein mo ata ya dogan paiki konta ghatak ahe jo character kiwa triad je mhanto apan transfer karnyasathi responsible initially most of genesis thought that protein are large complex molecule and store information needed to govern सेल मेटाबॉलिझम सुरुवातीला जे शास्त्रज्ञांनी याच्यावरती अभ्यास केला त्यावेळेस त्यांना असं खात्री झाली की प्रोटीन कम्पेअर टू डीएनए थोडासा मोठा आहे सुरुवातीचं संशोधन जे आहे एकोणीसशेच्या अगोदरचं जे काही संशोधन आहे त्याच्यामध्ये असं लक्षात आलं की प्रोटीन हा मोठा आहे दुसरी गोष्ट कॉम्प्लेक्स आहे आणि त्याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन स्टोअर केलं जातं कशासाठी टू गव्हर्न द सेल मेटाबॉलिझम प्रत्येक पेशीचं जे काही मेटाबॉलिझम आहे ते गव्हर्न करण्यासाठी कोण आहे प्रोटीन आहे On the other hand, DNA is a small, simple molecule. इथं आपण काय म्हणले डीएनए आणि प्रोटीन दोन घटक आहेत मग या डीएनए आणि प्रोटीन पैकी प्रोटीन तर आपण बघितलं तो मोठा आहे कॉम्प्लेक्स आहे आणि इन्फॉर्मेशन त्याच्यामध्ये स्टोअर केलेली असू शकते मग आता दुसरा घटक राहिला डीएनए कम्पेअर टू द प्रोटीन द डीएनए इज अ स्मॉल अँड सिम्पल मॉलिक्युल धिस पर्टिक्युलर कन्फर्मेशन ऑर कन्क्लुजन इज बिफोर नाईन्टीन हंड्रेड एकोणीसशे च्या अगोदरच हे सगळं संशोधन आहे आता या ठिकाणी काय म्हणले व्हेरिएशन इन डीएनए आर डिफरंट दॅन द व्हेरिएशन इन शेप इलेक्ट्रिकल चार्ज अँड फंक्शन शोन बाय प्रोटीन सो इट इज नॉट सरप्राइझिंग दॅट मोस्ट रिसर्चर्स इनिशियली फेवर प्रोटीन एज अ जेनेटिक मटेरियल सुरुवातीला शास्त्रज्ञ जे काही जास्त या जेनेटिक्स वरती रिसर्च करणारे शास्त्रज्ञ होते त्यांच्या म्हणण्यानुसार प्रोटीनच असं घटक आहे की ज्याच्यामुळं किंवा प्रोटीन हेच घटक आहे की ज्याला आपण जेनेटिक मटेरियल म्हणू शकतो एका पिढीपासून दुसऱ्या पिढीकडे कॅरेक्टर ट्रान्सफर करण्यासाठी का तर त्याचं जे काही शेप असेल इलेक्ट्रिकल चार्ज असेल ते डीएनए पेक्षा जास्त प्रमाणात आपण असं म्हणू शकतो की कॉन्सन्ट्रेटेड आहे आणि जास्त आहे त्याच्यामध्ये त्याच्यामुळे प्रोटीन असं म्हटलं जातं Hence, it was assumed that proteins caused the variations observed within the species. ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे त्या काळातल्या संशोधनाच्या अंदाजावरती काढलेलं जे काही कन्क्लुजन आहे त्या कन्क्लुजन वरनं असं त्या ठिकाणी सिद्ध केलं गेलं किंवा असं कन्क्लुजन काढलं गेलं की प्रोटीन हाच जेनेटिक मटेरियल आहे डीएनए हे जेनेटिक मटेरियल नाही मग हे कुठपर्यंत होत अप टू नाईन्टीन हंड्रेड अँड फिफ्टी एकोणीसशे अठ्ठावीस ते एकोणीसशे बावनचा हा जो पंचवीस वर्षाचा कालावधी आहे याच्यामध्ये असं म्हणू शकतो की जेनेटिस्ट बिकम कन्व्हिक्टेड दॅट डीएनए अँड नॉट प्रोटीन वॉज द जेनेटिक मटेरियल एकोणीसशेच्या नंतर आपण हे सगळं जे बघत होतो इथपर्यंतचा जो कालावधी आहे ज्याच्यामध्ये असं म्हटलं होतं की प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल हे एकोणीसशेच्या अगोदरचा काळ आहे त्या काळामध्ये प्रोटीनलाच जेनेटिक मटेरियल म्हटलं होतं परंतु एकोणीसशे अठ्ठावीस नंतर ना एकोणीसशे बावन्न पर्यंत याच्यावरती भरपूर रिसर्च झाला आणि त्यावेळेस हा जो पंचवीस वर्षाचा कालावधी आहे या कालावधीमध्ये पूर्णपणे शास्त्रज्ञानं अशी खात्री पटली की प्रोटीन हे जेनेटिक मटेरियल नाही तर कोणतं जेनेटिक मटेरियल आहे डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल नंबर ऑफ सायंटिस्ट वर्क ऑन द प्रोसेस ऑर वर्क फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल एज अ जीन्स दॅट इज द डीएनए याच्यावरती भरपूर शास्त्रज्ञ रिसर्च केला वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट केले गेले की ज्याच्या आधारावरती नंतर असं कन्फर्म केलं गेलं की डीएनए हेच जेनेटिक मटेरियल आहे 
त्याच्यासाठी वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट केले गेले आपल्या पुस्तकामध्ये आपल्या सिलेबसमध्ये फक्त तीनच एक्सपेरिमेंट आहेत जे सिद्ध करू शकतात की डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल फॉलोइंग आर द थ्री इम्पॉर्टंट कॉन्ट्रीब्युशन दॅट हेल्प द कॉज डिस शिफ्ट ऑफ ओपिनियन डिस शिफ्ट ऑफ ओपिनियन मीन्स शिफ्टिंग ऑफ ओपिनियन ऑफ अ प्रोटीन ऍज अ जेनेटिक मटेरियल इन्स्टेड ऑफ प्रोटीन द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल या तीन एक्सपेरिमेंट तीन वेगवेगळे शास्त्रज्ञ किंवा तीन वेगवेगळ्या शास्त्रज्ञांचा ग्रुप आहे की त्यांनी याच्यावरती संशोधन केलं आणि संशोधना अंती त्यांनी असं प्रूव्ह केलं की सगळ्या सजीवामध्ये जेनेटिक मटेरियल जे आहे ते डीएनए आहे आणि प्रोटीन नाही सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट these three different types of experiments carried out for the confirmation of the dna as a genetic material at the introduction madhe apan asa bagitla ki aplyala ya thikani kay karalayche ji genetic material je ahe he dna ahe he siddh karna garjech hota ka tar 1900 salacha agodar cha jo kay kalavadi hota tya kalavadi madhe protein laaj genetic material matla gela kashamula तर ऍज कम्पेअर टू डीएनए प्रोटीन मोठा होता त्याचं स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होतं आणि त्याच्यामुळे असं म्हणलं जाऊ शकत होतं की ते जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ती इन्फॉर्मेशन कशामध्ये स्टोअर केली जाऊ शकते प्रोटीन्स मध्ये की वेगवेगळ्या सेलचं मेटाबॉलिझम गव्हर्न करणार जे काही इन्फॉर्मेशन आहे ते प्रोटीन मध्ये आहे म्हटलं गेलं का तर डीएनए लहान होता प्रोटीन मोठा होता डीएनए मधला शेप असेल इलेक्ट्रिकल चार्ज असेल प्रोटीन पेक्षा जास्त आहे ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे त्या काळामध्ये एकोणीसशेच्या अगोदरच्या काळामध्ये असं म्हटलं जायचं की सजीवांमधलं जे घटक आहे गुणसूत्रीय घटक जो आहे तो प्रोटीन आहे आणि जीन नाही परंतु नंतर ना एकोणीसशे नंतर ना साधारणतः एकोणीसशे अठ्ठावीस ते एकोणीसशे बावन्न या काळामध्ये याच्यावरती भरपूर रिसर्च झाला आणि त्या ठिकाणी शास्त्रज्ञांच्या असं लक्षात आलं की सजीवांमधलं जे जेनेटिक मटेरियल आहे ते डीएनए आहे आणि ते प्रोटीन नाही याच्यासारखी जे कोणकोणते एक्सपेरिमेंट्स आहेत ते आपण पुढच्या तासामध्ये त्या ठिकाणी डिटेलमध्ये बघू या तासामध्ये एवढा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपल्याला मोर दॅन सफिशियंट